上田駅に来ています今回はここから日本百名城の一つ上田城を訪ねます地図でルートを確認しましょう現在地が上田駅ですそして目的地が上田城跡公園です途中に上田藩主許可跡という史跡がありますので立ち寄っていきたいと思いますなおこの辺りがかつての三の丸でした城跡自体は現在公園として整備されています本丸がこの堀に囲まれた中心部そしてその東西と北側を囲っているのが二の丸です先ほどの三の丸と合わせて定格式の縄張りとなっています定格式とは隅に置いた本丸をこの字または L の字に囲んで二の丸を設ける形式の縄張りですでは早速向かうことにしましょう真田信行が建てた巨漢です門や堀が残されています現在は高校の敷地となっておりますので中に入ることはできませんえ大手通りを通りまして城跡公園前に到着しました。では二の丸橋を渡りまして本丸に向かいましょう上田城は1583年真田正幸によって築城されました真田正幸は真田信繁の父親ですね真田氏は二度にわたる上田合戦で徳川軍を撃退しますしかし関ヶ原の戦いで正幸信繁親子は西軍に着いたため紀伊の国に入るとなり城は破却されます正幸の嫡男、信行は東軍についていたため、所領は安堵されますが、城がなくなったため、神漬の国、沼田に居城を移し、後に松城に転放されます。上田には小諸城から移された戦国史が入り、金星城郭として新たに築城しました。ですから現在残っている城は、戦国忠政によって作られたものということになります。そしてその後は徳川宗家の分家である松平氏が城主となります徳川を撃退した真田の城を松平氏が治めたというわけですね東小口矢倉門です南と北の矢倉は明治時代に別な場所に移築されていましたが昭和に入って再移築されましたまた目の前の矢倉門は平成6年に復元されていますサナダイです。真田信行が松城に移る際持って行こうとしましたが動かすことができずにここに残ったという伝承がありますサナダ神社の拝殿と右に見えるのが社務所ですここで御乗院を買うことができます
。では、本丸西矢倉を見てみましょう。先ほどの矢倉門を後ろから見ているところです。南北の矢倉も見えていますね。本丸跡です。現在では広場になっています。本丸ドルイから見た二の丸方面です。左側が本丸跡です。こちらは墨矢倉があったところですね先ほど見た本丸西矢倉を下から見上げています。この奥にね、車と車を隔てる堀切りが見られます。二の丸側から本丸土類を見上げています。二の丸の北側を歩いてみましょう もう一度ね、U ターンして見てみると、こんな感じになります。この陸上競技場がかつての百軒堀でした。石取りの跡が残っています。自称楼が見えてきました。こちらの博物館の別館入り口で百名城のスタンプを押すことができます。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
。それではまたどこかの街でお会いしましょう。